తెలంగాణలోనూ నామినేషన్ల కోలాహలం కొనసాగుతోంది మల్కాజ్గిరి లో రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండలో ఉత్తమ్ చేవళలో విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థులుగా నామినేషన్లు వేశారు ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే అందరూ నలభై ఏళ్ళ లోపట వాళ్ళే ఉండు మేం నాయకులమే యాభై ఏళ్ళ ఉన్నాం కానీ మీరు అందరు కూడా నలభై ఏళ్ళ లోపల యువకులు వచ్చారు మీ మీద విశ్వాసం ఉన్నది ఇరవై రోజులు ఇంట్లో సెలవు తీసుకోండి అమ్మ చెప్పండి అన్న చెప్పండి అక్క చెప్పండి ఇవాళ మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో ఇరవై రోజులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం సమయం ఇస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తున్నాం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఇరవై రోజులు మోయాలి ఇరవై ఏళ్ళు ఈ తెలంగాణ బిడ్డల కోసం తెలంగాణ సమస్యల కోసం కడుపులో కడుపులో ఉన్న పేదలు తెగే వరకు కేసీఆర్ లో పోరాటంలో తల తెగి పడే వరకు నిటారుగా నిలబడి కొట్లాట తెలంగాణ సమస్యలు పరిష్కరిస్తా తెలంగాణ సమస్యల్ని గలమెత్తాలంటే బలమైన ప్రతిపక్షం గొంతుక ఉండాలి ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రతిపక్షం ఉండకూడదు అనుకుంటుంటే వాజ్పేయి లాంటి నాయకులు ఉండేవాళ్ళ అద్వాని లాంటి వాళ్ళు యాభై ఏళ్ళు చట్టసభలలో ఉండేవాళ్ళ ఆనాడు మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ప్రతిపక్షం ఉండొద్దు అనుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండేవాడా ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రతిపక్షం వద్దనుకుంటే చెన్నారెడ్డి గారు విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉండేవాళ్ళ ఇవాళ ప్రతిపక్షం వద్దనుకున్నుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్నుంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఉండేవాడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనుకున్నుంటే కేసీఆర్ బతుకు ఉండేవాడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి పదిహేను అధికారంలో ఉన్న మనం నిజంగానే ప్రతిపక్షం ఉండొద్దు టీఆర్ఎస్ ను కారు గుర్తును కాలు కింద వేసి తొక్కాలనుకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఈ పార్టీ బతుకుండేదా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి కాబట్టి సోదరులారా ఇవాళ ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కాలని ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతకనియతని రాచరిక పాలన చెయ్యాలని ఏదైతే కేసీఆర్ కుట్ర చేస్తున్నాడో తిప్పి కొట్టాల్సిందిగా కోరుకుంటూ నామినేషన్ కు కదలాల్సిందిగా మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ వస్తం గుర్తుకే వస్తం గుర్తుకే ధన్యవాదాలు మిత్రులారా